Tras la victoria en esta segunda vuelta de Ollanta Humala, un punto que queda a la expectativa es el manejo de la política exterior. Para algunos especialistas, el presidente electo debe dejar en claro que el Perú no dependerá de otros países. El Perú no es satélite de Estados Unidos, no es satélite de Brasil, tampoco de Venezuela. Creo que el Perú tiene que mantener una relación cordial con eh, sus vecinos y también con el entorno eh, de América Latina y el entorno mundial. Alfredo Ferrero consideró que se debe elegir con calma al nuevo canciller, el cual se encargará de tratar temas complicados como el diferendo con Chile. El canciller es el que tiene que tender los puentes hacia los otros países y dar señales de respecto a cuál va a ser la tónica de la relación con Chile. Tenemos temas pendientes, sin duda alguna, y esos temas pendientes seguirán pendientes hasta que la Corte de la Haya los defina. Para el internacionalista Luis Popa, las relaciones exteriores del Perú se han basado en temas económicos, dejando de lado temas importantes. Como puede ser derechos humanos, ¿no es cierto?, terrorismo eh, y narcotráfico, ¿no? Sobre todo derechos humanos, derechos humanos en la región, yo creo que es algo importante, y libertad de expresión. Popa confía en que el gobierno de Ollanta Humala sostendrá una relación seria y cordial a nivel mundial. En la región debe aprovechar una ventaja que le deja el saliente gobierno de Alan García, que es la firma del Acuerdo del Pacífico. Yo creo que a mi modo de ver la política nuestra deberíamos enfocar de hacer reforzarla más por ahí, porque es lo que nos está vinculando al nuevo eje geopolítico que ya no es el Atlántico, sino es el Pacífico. El internacionalista considera que dentro del equipo de técnicos de Ollanta Humala existen personas idóneas como Alberto Adrián Sen, recientemente elegido al Parlamento Andino, y José Luis Chuquiguara, ex viceministro de Relaciones Exteriores, para asumir la cabeza de Torretagle.